Hej och välkommen till podcasten Teknik i Akademi. Och, eh, idag är det Fredrik eh, som eh, pratar nu och eh, vi har med oss en eh, gäst idag. Eh, och, eh, ja, välkommen Christer Sturmark till eh, podden. Tack. Tack så mycket, jättekul att vara med. Ja, och jag, jag har ju länge följt där du, där du, ja, din, din karriär och din resa och du är ju nu eh, sedan många år tillbaka då, eh, eh, ja, bokförläggare på Fri Tanke. Eller säger mm. man förläggare? Eh, mm. Mm. Ja, det för Fri Tanke, ja. Eh, och eh, du rör dig också bland väldigt, väldigt många stora tänkare och intressanta människor. Jag har alltid varit så sjukt imponerad över den, de, de här människorna du rör dig kring då. För att det, det, det alltid har alltid varit en sån grej som jag tänker att ja, men det, det är häftigt alltså. Det är att du har, att du har, att du har det nätverket. Eh, så, och du har ju också en, en väldigt, väldigt intressant podd. Där du lyckas lyfta väldigt många intressanta. Både namn som är välkända, mycket välkända. Och också namn av specialister, forskare från, eh, från specifika fält som du har väldigt intressanta dialoger med. Så, ja, det är kul att du tycker det. Ja, och sen vet jag också, eh, och du var ju så vänlig nog att tipsa mig också innan här också, att, det är, eh, eh, att du, du har ju en ganska ny eh, utgiven bok också här nu som, eh, som då på svenska titeln var Konsten att tänka klart. Eh, mm. Som jag tänkte vi kanske kan röra oss lite kring också. För att du har ju en del, det handlar ju om etik och moral. Du får gärna berätta lite själv. Men även som du uttryckte själv där att det finns en del vinkling av AI i, i den här boken. Då. Men jag tänker att om du börjar med så här. Man kan gå in på Wikipedia och läsa om dig Christer. Och då får man en ganska kondenserad bild. Jag tänker att den är säkert överensstämmande, hoppas jag. Men du har, ju, du har ju varit ordförande humanisterna i 13 år. Och det är kanske det som jag tror, nu kan jag ha fel, men jag tror att det är kanske är det du är mest känd om i eh, den populära uppfattningen om vem du är. Kan det vara? Är det din uppfattning också? Ja, det kanske beror lite grann på vilken generation man frågar. Alltså, jag hade ju... På 90-talet var jag ju lite grann ja, it-profil skulle somliga säga. Och eh, jag, jag tillsammans med Jonas Birgersson och Johan Stahl från Holstein så startade vi tre olika konkurrerande bolag. i Media Lab, Framtidsfabriken och i mitt fall då Cell Network. Och det var ju de tre stora eh, konkurrerande internetkonsulterna. Eh, så att <laughs> från den tiden förknippas jag ju med det men sen lämnade jag ju IT-branschen jag börs, Cell Network börsintroducerades i slutet av, 90, av 90-talet och sen så lämnade jag det där för att jag ville göra något helt annat vi kan återkomma till det men, så att på den tiden såg jag nog som någon slags IT-kille IT-profil och numera snar, kanske snarare bokförläggare men du har ju helt rätt i att under en stor del av 2000-talet så tror jag att jag förknippades med Förbundet Humanisterna. Jag blev ju dess ordförande år 2005. Och Humanisterna är ju den svenska grenen av en stor internationell rörelse som finns i 70-80 länder och funnits länge. Men jag blev alltså ordförande för den svenska grenen 2005 och var det i 13 år. Så det är alldeles riktigt. Jag lämnade det 2018, bara för att man ska inte sitta för länge så att säga. Så jag, läm- jag lämnade det, jag kandiderade inte till omval. Jag är fortfarande medlem och känner ju varmt för vad, vad humaniströrelsen gör och står för. Men jag har ingen formell position alls i humanisterna. Så att sen fem år tillbaka så lägger jag all min tid och lite mer därtill höll jag på att säga på Fritankeförlag. Som jag har vuxit till ett ganska stort bokförlag nu. Vi gör 40 böcker om året ungefär, facklitteratur inom inom populärvetenskaplig naturvetenskap och inom filosofi och ganska mycket samhälle, alltså samtidens stora brännande frågor och sådär. Så idag är vi ett ganska brett facklitterärt förlag kan man säga. Men ja, och det är ju det roligaste jobb jag har haft någonsin tycker jag. Ja, det, det är ju alltså det är en väldigt, jag tänker att om man bara återkopplar till bakgrunden där, för det, det är ändå lite 
kul att cirkeln slut. Och du är med i podd här nu när vi ändå pratar kring AI. Ja, även om inte det är en ren mm. AI-podd. Det finns poddar som dyker in på tekniken djupare än vad vi gör. Men däremot så vill vi ju liksom relatera till AI i samhället. Och vi började mm. inom akademin. Men mm. det, är ju, det är svårt att inte tänka samhället. Alltså det är svårt att tänka bara akademin för att det smäller över på allting. Men då tänker jag så här, det stod på Wikipedia i alla fall så här att du hade en, en master eller en, jag tror det stod en icke-oavslutad avbildning inom eh, master inom artificiell intelligens. Stämmer det? Ja, just det. Alltså jag, så här är det. Jag, jag, jag kan berätta verkligen hur det var. Jag, när jag var barn så var jag extremt nördigt intresserad av matematik och dataprogrammering. Alltså när jag var typ 10, 11, 12, 13 sådär va. Eh, och var ju liksom helt besatt av det på ett närmast ohälsosamt sätt. Men sen när jag kom upp du vet, i tonåren och började upptäcka att det fanns andra värden i livet så, så bytte jag liksom spår och, och, och var med och startade ett rockband, ett popband, ett David Bowie-influerat band och jag trodde att jag skulle bli popmusiker egentligen. Och jag höll på och härjade runt ganska mycket med det där och var i London mycket för att försöka liksom, ja, bana väg för det här bandet i London och sådär. Och vi... Ja. Höll på som fasen. Sen när jag var 19-20, när jag var i London och hade kört slut på mig själv ganska mycket i nattklubbslivet så hittade jag en bok i en bokaffär för jag kände att jag måste åka hem till Sverige och vila upp mig. Och hittade jag Douglas Hofstadters bok Gödel Escherbach som kom ut 1979. En bok om artificiell intelligens, om matematik, om musik, Bach framförallt och medvetande filosofi. Och den där boken... Totalt blew my mind alltså. Jag blev helt såld på den här boken. Den förändrade mitt liv bokstavligt talat. Så att jag sträckläste den en sommar i, i Sverige och kände att nu lägger jag musikkarriären på hyllan som jag ju inte var någon karriär att tala om. Alltså, mm. Det var ju inte så att vi lyckades slå igenom men jag ville gärna. Eh, och så har jag musiken som hobby istället och jag ska istället ägna mig åt de här ämnena som den boken handlade om. Så då sökte jag mig till Teoretisk datavetenskap då, studier i Uppsala, matematik, matematisk logik och sådär. Med inriktning på AI. Och det här är alltså 1986 började jag plugga där. Mm. Eh, och du har också helt rätt i att jag avslutade aldrig min Master of Science. Jag har en fil kand men jag gick aldrig färdigt sista året utan jag hoppade av och blev IT-entreprenör istället. Och, och var det under hela 90-talet och startade flera olika bolag. Och jobbade också med IT-politik. Jag satt i regeringens IT-kommission och sådär och skrev min första bok 95, nej 96 var det nog som kom ut på Nordstedt som hette IT och renässansmänniskans återkomst de handlade mycket om ITs liksom, roll i det framväxande informationssamhället och sådär så det har alltid intresserat mig de här gränslanden mellan filosofi, teknik och samhälle kan man säga det har liksom varit en slags röd tråd men det, det jag tänker att det, 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 just den här det slog mig egentligen om man tittar på med den här bakgrunden du har. Du var ju med i, jag själv, jag är ju född 80 så att jag, jag var mm. jag, några år yngre än vad du är. Ja, Men det är hur är, jag var med där, jag kommer ihåg alltså känslan av när jag hade mitt första modem och drev BBS. Där, ja. Jag var 11 år gammal och då blir det 91-92 någonstans. Där, då kunde man ju köpa modem och få en internetuppkoppling. Det var mm. någonstans runt den tiden då. Och för mig var ju detta, det var ju en helt ny värld som öppnades. Och jag tänker ja. att du, du var med och, om man kan säga så, drev detta på något sätt. Du var med mm. inne i den här branschen då. Det, den liknelsen jag vill göra nu, det är ju det att jag har en känsla av att vi är inne i någonting nytt nu. Som kanske på vissa sätt kan liknas vid internetrevolutionen. Eller att vad internet gjorde med samhället... Att det kan finnas kopplingar till vad nu AI kan göra med samhället. Att vi kan befinna oss i en lika mm. stor utveckling av samhället. Vad har, vad, 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 vad har du för reflektioner kring det? Mm, ja, nej, men jag tror att det stämmer. Uh, alltså, jag tror att det stämmer. Uh, när jag läste da, uh, artificiell intelligens så fanns det ju väldigt stor tilltro ti, till det som ju grusades får man säga. Det blev ju inte så bra som vi trodde då. Det gick inte så snabbt och det funkade inte så bra som vi trodde. Så det, det blev ju en slags AI-vinter ef, efter det. Uh, men nu är vi ju inne i en AI-sommar igen. Alltså de senaste tio åren har ju utvecklingen gått väldigt snabbt inom AI och framförallt senaste året då. Så det, det är ju 
det, det är verkligen, det, nu infrias ju många av de saker som vi liksom bara drömde om sedan Alan Turings tid. Eh, och ja, det här är ju ett stort ämne. Jag ser både en enorm potential och ganska stora problem med det här också. Vi kan kanske återkomma till det, men, men svar ja. Jag tror att det här kan ha en impact på så samhället i samma storleksordning som, som internet hade. Men du vet, du får tänka på, jag läste alltså datavetenskap på 80 Jag hade min första e-postadress 1986 redan. Och använde ju e-mail på universitetet innan det blev någonting som privatpersoner kunde använda. Så jag var ju ganska van vid det när internet slog mm. igenom. Eh, och i den meningen så var ju det inte någon stor överraskning för mig. Just därför att jag är lite äldre än vad du är mm. så att säga. Så att jag, jag var liksom med i, innan där. Va? Eh, men, men däremot så är det ju utan tvekan så. Jag har ju inte hängt med tekniskt. Jag är ju verkligen inte i frontlinjen rent teknikkompetensmässigt idag. Vad som händer inom EU. Så att mina kunskaper är ju högst rudimentära. Jag, jag har ju någon slags teoretisk grund. Men det är ju inte så att jag kan förklara i detalj hur deep learning-nätverken arbetar i, i chat GPT-4. Det kan jag ju inte. Nej, nej, nej precis. Och det, det är rätt intressant om man, om man liksom lyssnar på... På intervjuer från ingenjörer och så på eh, som har för, varit, tagit fram de här modellerna och sånt då. Så nog kan de förklara hur tekniken fungerar. Alltså det här mm. är det att beståndsdelarna finns ju där. Men det är svårt att förstå hur det, hur det kan fungera. Alltså det här att när de skalade ja, upp de här så pass mycket. Och modellerna helt plötsligt kunde lära sig språk mycket bättre än vad de trodde från början. Oj då, ja. den kan visst svenska väldigt bra. Det här är ju ett av de klassiska problemen man, som man ju kallar för det black, black box problem. Alltså att eftersom de här nätverken, de här neurala nätverken programmerar om sig själva kan man säga. Eller lär sig själva. Så vet vi ju inte riktigt hur de kommer fram till sina resultat så att säga. I den ja. meningen har ju de så att säga lämnat eh, sina ingenjörers komp- kunskap om systemen. Va? De har liksom sprungit ifrån dem. Påminner lite grann om man ska dra en ganska kanske oväntad analogi. Men det påminner lite grann om vad som hände när den nya fysiken slog igenom för hundra år sedan. Det vill säga tidigare så hade, så hade fysikaliska experiment så att säga, haft förklarat hur verkligheten fungerade. Nu är kvantfysiken är ju matematiska abstraktioner som ju fungerar perfekt och förutser experimenten är oerhört bra men de säger ingenting om hur verkligheten, verklighetens natur det, det, blir helt, det är helt obegripligt liksom. så att ja. förklaringen har liksom förlorats va? och det är inom fysiken alltså och lite grann samma sak händer ju i de här AI-systemen alltså ingenjörerna har inte längre förklaringar till resultaten Nej, Nej och på, ta- på tal om fysik det är en helt annan tanke som bara droppade ner nu men vi kollade, mina, mina barn är ju de är, eh, 10 och 12 12 år. Mm. Och vi kollade på Interstellar om du vet vad den filmen ja. är där när de åker ut. Ah, ja. Och vi, vi har bara pratat om tid idag. Alltså just det här på, i, den här spelfil- i den här filmen då så handlade det ju om att de befinner sig i ett väldigt högt gravitationsfält och inte att spoila filmen så ja, en, 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 väldigt mycket det som är intressant i den här är att man funderar väldigt mycket kring vad tid är för någonting. För tiden går så snabbt för Mm. för människorna på jorden då och, och mindre snabbt för, för de som är där ute. Mm. Och det här har vi ju det är en effekt av relativitetsteori. Det, precis, men det är ändå svårt att ta in. Det är svårt att förstå. Att det är lite ja. dit jag vill komma där. Att, äh, ja. ja, men så är det ju. Det, det, det är ju en, det är en väldigt bra film och de bemödade sig om att vara vetenskapligt korrekta även i sina spekulationer så att säga. De anlitade ju för övrigt Kip Thorne som jag faktiskt träffade här i Stockholm för ett par år sedan när han fick Nobelpriset i fysik. Han var ju deras konsult för att se till att filmen var vetenskapligt korrekt. Det skulle man ju önska att fler Hollywoodproduktioner bemödade sig om att vara ja. vetenskapligt korrekta. Men, men alltså det, är en, det är en bra film med det avseendet. Mm. Ja, den är spännande. Och nu var det inte speciellt mycket artificiell intelligens i den filmen trots att de Nej. hade några robotar som var nog väl intelligenta där. Men där hade de uppenbarligen löst alignment-problemet om man nu tittar just på den ja, filmen där. För de, de var rätt bra alignade och var beredda att gå i döden för ett kommando egentligen. Då. Precis. Men det här kan ju jämföras med en annan film som går på bio just nu som heter Megan som är en skräckfilm. Har du sett just den? Det. 
Jag har den eh, på listan kan man säga där. Eh, ah. det, I och med att det innehåller skräckfilm där så har jag svårare att få med mig familjen på en sån film. Ja, ah, du ska inte ta med ja. dina barn på den. Jag har faktiskt Nej. inte heller sett den. Jag, jag tycker Nej. egentligen inte om skräckfilmer, ärligt talat. Men jag kommer att se den där därför att den lyfter en del AI-etiska eh, problem. Och mm. bara för att säga lite grann utan att spoila för mycket så är det ju alltså så att den handlar om en familj. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt om man har varit med om någonting, någon, något tragiskt i alla fall. Och då köper de en lekkamrat i form av en robot till sin tioåriga dotter. Eh, och det är alltså en robot som ser ut precis som en, ja, en annan tioårig flicka. Liksom. Det är en, en humanoid. Eh, och hon, är då, hon beter sig som en människa, som en lekkamrat. Och hon är då programmerad att skydda den här mänskliga dottern, den här riktiga barnet. Att skydda det barnet från alla former av fysisk och psykiska negativa effekter. Skydda henne från det. Och det gör då den här roboten eh, naturligtvis till punkt och pricka. Det är bara det att mm. det har en del konsekvenser som inte var önskvärda om man säger så. Ja. <laughs> det är ja, det klassiska tänker... Asimov eh, ja, robotlagarna. Ja. Och det är ju, alltså, nu är det ju, det pratas ju jättemycket om alignment nu. Och var man än vänder ja. och vrider sig så är det ju i... i Eh, i, i liksom ögat då eh, men det var jag, jag lyssnade, faktum är att jag lyssnade på en väldigt, väldigt intressant eh, eh, det var, jag tror det var ett av de senare avsnitten i Lex Friedmans podd här eh, mm. nu ska vi se om jag kommer ihåg namnet, jag eh, kommer ihåg det strax men det, poängen i alla fall han hade eh, när han pratade om alignment är att, att få en AI att göra det vi vill, det är ju det vi pratar om, en alignment, att våra, deras mm. mål ska vara man säger, överensstämmande med, med mm. våra mål. Då. Eh, mm. Men att det är ju ingenting som vi säger om, vi har, vår, om, om våra barn, vårt mål med våra barn är ju inte att deras mål ska överensstämma med våra mål. Utan det handlar ju om att vi, de växer ju upp som fulla individer och de, vi styr mm. ju inte de här. Eh, han hade någon, eh, någon i alla fall tanke där som jag tyckte var lite uppfriskande i detta att det kanske är fel att prata om alignment. För det som han menade på var att vi på något sätt kan vara så att vi föder en ny livsform. Och den här mm. livsformen, om vi stänger in den och gör allt för att den ska då lyda oss. Eller liksom följa våra mål. Mm. Och inte vara fri att utforska sin egna. Då kan ju det möjligtvis slå tillbaka sen då. Att om vi mm. inte ger något förtroende och respekt och så då. Mm. Tonårsuppror. Ja, precis. Det, ju, det vill vi kanske inte vara med om då när vi har superintelligens. <laughs> Nej, kanske inte. Precis. Nej. Ja, det är bra. Jag tänkte ja, jag har ju också... lite... Ja, ja precis. Förlåt. Förlåt. Ja, jag tänkte ja, jag bara tänkte... säga att jag har ju också en, 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 en 13-årig grabb eh, som, som i och för sig inte har gjort något tonårsuppror. Han, men eh, som just nu gör uppror genom att spöa mig i schack hela tiden. Så han, är, han, han har blivit väldigt intresserad av schack bara för att han upptäckte att han var bättre än jag. Så nu, <laughs> det är också en form av tonårsuppror. <laughs> Av nedare ja. sort i och för sig. Ja, jag, jag slår faktiskt inte min son i schack heller. Men det, det säger Nej, det mer om mig än, än honom där. Men han är duktig han också. Men ja. eh, jag tänker eh, återknyta lite till eh, mm. humanisterna. Jag tänker att eh, mm. bara... Och det kan vi ju eh, outa i podden här. Men jag, jag var ju lokalordförande i humanisterna i Kalmar. Och det är därav då som... Vi har Just träffats det. tidigare då, så där hade jag, eh, jag tyckte det kändes väldigt naturligt att återknyta just till det humanistiska idealen och eh, skepticismen då. Eh, för, mm. för det är också, precis som du säger, så är det för också för mig en väldigt, väldigt viktig, eh, ja, vad ska man säga då, viktig samhälls, samhällsviktig fråga då, att vi mm. eh, inte bygger våra uppfattningar på saker som är ogrundade om man nu ska sammanfatta mm. det väldigt, väldigt kort. Då. Eh, men där tänker jag AI och humanism. Jag har, jag har bara funderat, nu är det lösa tanken här, du får ta det för det här Christer. Men jag tänker att mm. hur, hur tror du, vad är din liksom bild utifrån AI och kopplat till religioner, humanism och kunskapsideal? Alltså på vilket sätt kommer AI kunna förändra världen i relation till, till detta? Det är en öppen <laughs> fråga här nu. Ja, det var en väldigt stor fråga måste jag säga. <laughs> nej, nej, men alltså, för det, okay, för det första då, eh, så tänker jag så här, eh, AI, alltså, 
min senaste bok heter ju Konsten att tänka klart och den handlar mycket om om våra olika kognitiva faktiskt brister och fallacies som, vi, som våra mänskliga hjärnor har. Alltså vi, vi har confirmation bias, vi, har, vi är ganska dåliga på att bedöma sannolikheter och risker till exempel. Vi har ganska svårt att koncentrera oss på att alltså, ta in att ha uppmärksamhet på mer än en liten detalj i taget. Det bevisar ju det här berömda experimentet The Invisible Gorilla, du vet. När det, eh, sex, ungdo- sex ungdomar st- b- kastar en boll sin emellan och säger man åt publi- och t- på en film och som, som man kan visa för en publik. Jag har gjort det många gånger. Och säger man åt publiken att räkna antalet passningar så missar de att det vandrar in en person klädd i gorilladräkt mitt i bilden, mm. slår sig för bröstet och vandrar lugnt och sakta ut. Halva publiken ser inte detta. Eh, det är väldigt roligt. Eh, och d- 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 den halvan som inte ser det, när jag då spelar upp filmen igen och, och visar dem hur det var, då är det många som inte ens tror att det är samma film utan de tror att jag försöker lura dem. Så där blir, är de till och med för skeptiska skulle jag vilja säga. Eh, de tror inte att de kan ha en sån kognitiv brist som är alltså ytterst mänsklig att ha. Eh, det där experimentet utvecklades av en eh, professor i experimenterad psykologi som heter Christopher Chabry som jag faktiskt hade på middag här hemma för tre dagar sedan. Han är för övrigt också stormästare i schack. Mm. <laughs> och eh, vad jag skulle komma till här nu det är att det här är vad min bok handlar om och den typen av kognitiva brister som jag ju då tror att vi förvisso kan träna upp oss i att vara lite bättre på att motverka och vara lite mer medvetna om. Det var därför jag skrev boken eh, som ett slags vaccin mot att tro massa orimliga saker och konspirationsteorier. Och Men, och nu kommer min poäng, AI lider ju inte av de, den typen av kognitiva brister. Utan alltså, en AI kommer att göra rätt bedömning av, av riskerna eftersom den liksom opererar matematiskt och rationellt. Va? Eh, eh, å andra sidan så är det ju så att eh, i, vissa, i många beslut så är det inte bara rationalitet som behövs utan det behövs ju också ett moraliskt omdöme. Alltså ett, eh, ett, ett, vad ska vi säga, ett politiskt beslut eller en samhällsrelaterat beslut måste ju vara en kombination av fakta och värderingar. Det räcker liksom mm. inte med fakta. Vetenskapen kommer ju inte ge oss svar på vad som är det moraliskt rätta att göra. Så att säga. Det är ju en kombination av fakta och värderingar. Däremot så ska ju beslut eh, inte vara eh, irrationella eller så att säga faktaresistenta. Det är ju otroligt viktigt. Ja, jag vet inte om det var ett svar på din fråga men jag tror alltså att AI kan hjälpa oss eh, med beslutsunderlag i alla fall. Men kanske inte göra hela, leverera hela beslutet. Mm. Ja, men det var, det var en bra utläggning där. Jag tänker så också, om man, om man nu tittar på... Det går att se det ur ett annat perspektiv också. Och kanske lite där jag var och krafsade på där. Det är ju, om vi tar... Ja, Okej, okay, vi börjar så här. Jag vet ju att du är ute väldigt, väldigt mycket. Eller vet inte om du är det längre, men du var i alla fall. Och debatterade med, med kristna... Med, med, Personer som... Ja, det är, inte, det är inte så mycket längre för jag har följt upp med bokförlaget. <laughs> ja, precis. Men, men det var ju ja, det, och det var ju så här, eh, det är ju en sån där grej som jag tror hedrar dig väldigt mycket. För jag tror att många, eh, jag, många kanske tyckte att ja, men har du inte viktigare saker att göra än att debattera med den där personen mm. som ändå inte ändrar åsikt. Eh, mm. Dock så är det ju en folkbildning i, i, i debatterandet och att Alltid att utbyta tankar och diskussion. Det är alltså då man, någonstans där så tror jag man gör nytta. Det jag vill komma till. Mm. Religiösa. De eh, ser ju då ett, livet som någonting heligt. Alltså du har någonting som är... Någonting som inte är världsligt om man nu säger så. <laughs> Med både ett medvetande. Du pratar mm. om själ och du pratar om liv och sånt då. Eh, och det är en tanke som jag, som jag som har grott lite i mig då. Det är att... Om vi nu kommer fram till att vi kan säga att vi har någonting som kan ha ett medvetande. Som nu inte är en biologisk form av en människa. Vad kommer det göra med de stora religionerna? Alltså har du någon spaning mm. där? Var... Ja, det, ja, det är en jätteintressant fråga. Alltså det första, jag, jag skulle nog vilja börja en annan ända och säga så här. att Om man har en sekulärhumanistisk syn på verklighetens natur, alltså en naturalistisk verklighetsuppfattning, då innebär ju det att även 
det mänskliga medvetandet det är naturalistiskt. Det är, inte, det är inte gudomligt och det är inte instoppat i hjärnan utifrån. Och så där. Om man har en sån grundsyn, då måste man acceptera tanken att även en maskin, åtminstone teoretiskt sett, skulle kunna bli medveten och utveckla ett självmedvetande om den är tillräckligt komplex, så att säga. Va? Eftersom våra hjärnor uppenbarligen har gjort det så finns det inget som säger att, att det skulle vara beroende av vilka, vilka atomer de är uppbyggda av, så att säga. Om man gör en slags en simulering i en maskin så borde den kunna uppnå samma sak i, i teorin och i princip. Det går liksom inte att argumentera mot det tycker jag, om man inte för in en religiös argumentation i detta. Det innebär ju naturligtvis också att vi måste, om det sker så måste vi ju tillskriva även silikonbaserade medvetanden, moralisk agens och därmed också moraliska rättigheter så att säga. Det blir ju, blir ju oundvikligt. Och det kommer ju... Ja, vad kom, hur kommer religionerna reagera på det? Ja, jag tror att de förr eller senare kommer att tvingas acceptera att de måste få en moralisk eh, status. Även de, de lär väl inte ha gått igenom syndafallet. Och, ja, jag vet inte hur de religiösa, <laughs> religiösa teologerna skulle hantera detta. Men det är väl ungefär samma sak som om det kom intelligent liv från en annan planet och besökte oss och började... Mm leva tillsammans med oss, då skulle man väl så att säga få erkänna det på, ungefär på samma sätt som vi träffade människor från andra delar, andra kontinenter en gång i tiden när vi började resa över, över världshaven. Det tror jag nog i och för sig att, att man skulle göra, men det skulle ta tid, det skulle vara en svår process säkerligen, mycket skulle kunna ge mycket konversioner så att säga. Det kan, det kan jag mycket väl tänka mig. Problemet är tycker jag när det gäller AI. Det är ju det att jag tror att de här maskinerna kommer att simulera medveten intelligens långt långt innan de blir medvetna. De kommer att kunna simulera det på ett så bra mm. sätt så att vi inte kan skilja det från ett mänskligt medvetande. Och eh, i vissa fall är vi ju där redan nu. Och det innebär ju att vi kommer aldrig veta när de verkligen blir medvetna. Därför att långt dessförinnan har vi ju perfekta simuleringar som vi inte kan, alltså som klarar Turing-testet på alla tänkbara sätt. Mm. Så vi kommer inte veta när det här händer. Och det är väl, jag vill tänka, det är väl det är kallar solipsism där, den här filosofiska teorin där om att man inte. Nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här nu då. Men eh, det, det är väl det här att jag, du vet att du själv är medveten. Men vad har du för bevis för att andra individer Nej, är medvetna? Det, det, det är inte solipsism. Alltså solipsism Nej. är idén att världen bara existerar i mitt medvetande. Att, liksom, det. att det inte finns en objektiv verklighet där ute. Utan att det är jag som skapar världen så att säga. Den finns bara i mig. Just det, just det. det är egentligen den rena filosofiska solipsismen. Jag vet att Bertrand Russell brukade säga att eh, hans starkaste argument mot den det är att eh, om den vore sann så innebär det att jag, sa Bertrand Russell, jag själv skulle ha skrivit Shakespeare's samtliga verk och det bedömer jag vara en aningen över min förmåga. Just det, det är ett bra sätt att och bedöma det. Ja. ja. Men det är väl, jag ja. tänker på, på det spåret där så är det ju, eh, om man nu så här, hur vet du att en, en AI är medveten eller inte medveten om den nu säger ja, att den det. är det? Eh, så eh, har vi ett svårt att bedöma som det är, ja, hu, hur ska vi kunna ta reda på det då? Medan vi människor, Absolut. vi kan ju ändå relatera till, jag är en människa, jag kan se att du är en människa, mm. jag har människor kring mig. Det är rätt många, jag skulle kunna anta att du och jag ändå är rätt lika på många olika sätt liksom, med hur vi är uppbyggda och sånt då. Men en AI är ju ändå, den har ju ingen kropp och den har ju ingen Nej. biologisk hjärna i den meningen och sånt då. Nej men det du tänker på tror jag det är det här filosofiska zombie-argumentet som jag tror att det var medvetande filosofen David Chalmers som formulerade mm. första gången. Och han sa i princip så här att hur kan du egentligen veta att människor runt omkring dig är medvetna på samma sätt som du själv är medveten? De kanske bara är zombies som agerar precis som alla andra och så vidare, men har, inte har något självmedvetande. Och det är klart att det är ju en slags filosofisk skepticism i den meningen att ja, det är klart att jag kan inte veta det, för jag har liksom ingen empiri mot, för det utöver att de beter sig likadant som jag själv gör, så att säga. Eh, och, och det här leder ju till en intressant fråga, det är ju nämligen... 
vad är den evolutionära poängen med att vi har ett självmedvetande? Därför mm. att vi skulle ju lika gärna kunna klara oss lika väl skulle man kunna tänka sig genom att eh, liksom agera instinktfullt. Förvisso då kunna naturligtvis planera, undvika faror och sådär. Men vad är vitsen med att jag kan självreflektera? Vad är vitsen med att jag upplever att jag har ett jag? Ja, det är väl ingen som riktigt kan svara på, på det ur ett rent evolutionärt perspektiv. Alltså, om man så inte, jag det... tänker så här, om man nu ska försöka svara på det då. Livet hade väl varit ganska tråkigt om man inte hade haft det. Alltså, jag tänker här med, <laughs> ja. med mening. Alltså, att eh, Saker man gör som människa vill man ju gärna att de ska vara meningsfulla. Och det blir liksom ja, någonstans det. där så kanske det ligger i att... En, ett visst litet uns av egoism i alla människor att, att, att det handlar om jaget då kanske ändå är en någon sorts evolutionär fördel för samhället, vad vet jag ja, ja nej, vad, vi vet ju inte det det kan också lika gärna vara en bieffekt va? det kan ju vara så att ett tillräckligt komplext medvetande som förmår planera och varse bli omvärlden så pass avancerat som vi människor gör det kanske har som en bieffekt att, att vi får en subjektiv upplevelse av ett jag, alltså det vet vi inte det kan vara ett så kallat emergent fenomen som det heter på filosofiska det är ungefär på samma sätt som vår upplevelse av musik kanske inte har haft ett överlevnadsvärde rent evolutionärt det kan vara en biprodukt av vissa kognitiva mönster i igenkänningsförmågor som vi har till exempel så att, men det där vet man ju inte. Man kan bara spekulera. Mm. Eh, jag tänkte bara, så jag inte glömmer bort frågan. Så de kommer kanske lite eh, vid sidan om varandra här nu. Ja, sure. just, just inom bok, eh, bokförläggningen eh, då. Du nämnde här nu. Mm. Hade, hur många böcker var det? 40 stycken nu under förra året var det? Eller? Var det så? Men det var, Vi är 40 ett, om året, ja. Just det. Och... Eh, det var ju faktiskt uppe i, detta var på radion i, på Nyheterna, var det kan det vara i december någonting sånt, möjligtvis i januari. Men då var det ju Lind och Co som eh, gick ut och, att vi använder nu AI för boköversättning och att de ja, såg att de som inte är med på tåget nu, de ja, kommer ju då... Eh, Helt enkelt få jobba lite mer med att översätta sina böcker då. Mm. Eh, eftersom vi använder fler människor. Så, använder ni AI just nu på fri tanke? Nej, det gör vi faktiskt inte. Men däremot så undersöker jag det här och håller det på bevakning. Än så länge mm. verkar inte översättningarna riktigt hålla måttet för den typen av facklitteratur som vi jobbar med. Mm. Men jag skulle inte tveka att använda det om det hade samma kvalitet eller högre kvalitet så att säga. Så att... Eh... Ja, jag håller det där. Det där håller jag koll på. Absolut. Alltså. Det, kommer, mm. det kommer ju bli så, så att säga. Det är ju bara en tidsfråga. Och det är ju, då, då kan man ju säga att i förlängningen då, när vi börjar se att AI också kanske då äter upp. Det, för det är ju det är en sån sak som jag tror är, om vi börjar prata om faror här nu då, om vi börjar mm. vad det gör med samhället så är det ju att vi har ju många saker som är högst mänskliga idag. Att vi har inte kunnat ersätta att skriva en bok till exempel. Det har behövt en människa för att kunna göra detta. Trots om vi nu bortser mm. från rättsstavningsprogram och det här biten då. Hjälpmedel har vi ju. Men det, det har ju ändå varit någonting genuint mänskligt. Alltså den här mänskliga kreativiteten och sånt då. Mm. Och vad kommer det göra med våran, våra böcker och våra, vår, våran litteratur? Om vi nu tänker 10 eller 20 eller 30 år framåt i tiden. Ja, tider är ju svårt att bedöma här nu för det kan gå både snabbt och sakta. Men... Mm. Men alltså jag tror att människor kommer alltid skriva böcker men, men det kan ju hända att det kommer att finnas AI-skrivna böcker också. Men om de är väldigt bra och spännande och intressanta så, så kanske det inte gör så mycket. <laughs> det kanske bara är trevligt. Men samtidigt är det ju... Jag menar, ChatGPT är ju jätteduktig på att formulera till exempel en debattartikel i ett visst ämne. Men när det gäller fakta så är den ju urusel alltså. Jag frågade ChatGPT 4 här om dagen. Vem är Christer Sturmark? Och det kom en del ganska bra beskrivningar av vad jag gör och vad jag har gjort och sådär. Och så stod det att ja, Sturmark har skrivit flera böcker, bland annat en bok som heter Evolutionens idéhistoria som utkom 2011. Jag har aldrig skrivit någon bok om evolutionens idéhistoria. Och jag hade också skrivit en bok som hade den mycket fyndiga titeln Gud är en kul grej på vägen mot bättre vetande, heter den. Den har jag ju inte heller skrivit, men det kanske jag borde ha gjort. 
<laughs> jag tänker att det var en ganska kul rubrik där. Så att, ja, det var en ja. jättekul rubrik. Och sen avslutade ChatGPT4 med att säga att jag var gift med eh, aktivisten och debattören Sissi Wallin. Och då gav jag upp hoppet om AI kan jag säga. Jag har aldrig ens träffat henne. <laughs> ja, det, jag tror det, 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 det fin- på tal om det där, det finns ju, eh, ChatGPT blev ju eh, förbjudet där i... i, i, i eh, Eh, Italien för, vad var det nu? nu? Nu var det väl tillåtet igen då. Men det går okay. väl ett skämt där att om du frågar ChatGPT vad du kan ha på pizzan så svarar den mycket att det går alldeles utmärkt att ha ananas på pizzan. Eh, och därav då <laughs> förbjöds det i Italien då. Så ah, det är det. Är den... <laughs> eh, men eh, nej, alltså just, just fakta är ju, är ju ett problem. Och där börjar vi ju se att nog för att GPT-4 är mycket bättre än föregående GPT-3.5 ja, ja, då. Men mm. det är ju inte det är inte där den är stark. stark utan, den är, nej, nej. Eh, utan det, kopplar man detta till till en databas eller, det, det finns så mycket fantastiska verktyg nu då där du har sådana vektordatabaser och gör sådana semantic search och om den vet om att det här har jag inte riktigt koll på eller, eller, eller den går ut och hittar information både på internet mm. eller, eller söker i en databas då och kopplar den med den här modellen då har du skapat ett långtidsminne eller ett, ett, ett bättre minne i alla fall för den här modellen så ja, jag mm. tänker att där är vi, vi ser väl verkligen de här första versionerna nu som man kan ibland skratta åt alla fel än den gör ja, men det är klart det där kommer ju bli bra såklart, det där kommer ju bli fantastiskt bra snart, så att det, det är ju bara en tidsfråga once again, men det är intressant jag intervjuade i min podd, Fritankepodden häromdagen, en amerikansk professor i kvantdatorer som heter Scott Aronson mm. och jag tror att den publicerades i fredags den podden, i vilket fall som helst um, han berättade ju rätt mycket om att det finns en övertro på kvantatorer också. Det finns en hype kring det. Ja. Därför att eh, då, då, alltså många sorters beräkningsproblem kommer inte kvantatorer kunna lösa särskilt mycket snabbare än vanliga datorer. Men däremot finns det en viss kategori av beräkningsproblem som den kommer att lösa oerhört mycket snabbare. Så att det mm. gäller att använda de här till rätt sak. Nu har inte det med AI direkt att göra kanske, men, men alltså... Det finns även i AI och kvantatorer och allt det här som händer nu så finns det ju väldigt mycket myter och mycket hype också. Jag tror man får vara väldigt försiktig alltså. Både positiva och apokalyptiska myter som man får vara... Jag vet inte. Jag försöker lyssna på klokare människor och kunnigare människor än jag hela tiden för, som tycker olika om de här sakerna för att få någon slags balans så att man inte fastnar i confirmation bias själv alltså. Mm. Ja, men det, det är en väldigt eh, nyttig lärdom som du ger där tror jag. Mm. För att det, går inte, mm. det går inte riktigt att navigera i... För det första så går det så snabbt nu. Jag, ja. mig, personligen så har jag nog aldrig varit med om att en teknikutveckling har gått så snabbt ja. som det gör just nu. Å andra sidan, jag är... Ja, jag ska inte säga att jag är ung, men jag är i alla fall mm. inte jättegammal då. <laughs> Ganska ung. Eh, mm. Men det, det jag vill komma till här är att det, 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 är ju, eh, det är ju möjligtvis då att man lägger ner mycket tid i något ämne och då tycker man att det händer grejer hela tiden, så att den här snabbheten. Men det är ju trots allt rätt stora grejer som händer hela tiden nu. Eh, där, där vi ser att även om man säger väldigt välrenomerade forskare och eh, stora namn inom området ja. nu talar högt och framförallt också mycket om faror då. Exakt. Mm. och vi kan ju ta Tegmark eh, som exempel eh, nu vet jag att han har ju varit gäst i din, eh, din podd också om jag minns ja. rätt här nu och eh, han skrev ju då Liv 3.0 eh, som eh, jag vet är en bok som jag tror många kanske återupptäcker nu Eh, mm. lite grann, väldigt väldigt bra det var en sån bok, jag, jag själv sträckläste den, jag fick den i handen och sen nästa dag ja, så var det så här, wow ja. eh, och 2018 tror jag det var den kom eh, ja. men hur den är detta har ju pratat så mycket faror, även Nick Boström som är ett, ett eh, mm. ja Super och Jovel Harari, eh, eh, jag fick precis, fick precis sms här utav min eh, medgrundare till förlaget Björn Ulveus, han skickade mig precis en artikel här som Harari tydligen skriver i The Economist 
Um, he argues that AI has hacked the operating system of human civilization. Ja, han är uppenbarligen rätt orolig också. Alltså, vi, ska, vi ska äta middag ikväll så jag ska läsa den innan dess um, uh, och se vad jag tycker om Hararis argumentation. Um, det är ju det här som är så roligt att jobba, för att jobba som bokförläggare. Det är att man får ju otroligt mycket spännande input från smarta människor. <laughs> det, det är ja. verkligen... Fascinerande. Nej, men du har rätt. Många, många smarta människor är djupt oroade för detta just nu. Det, det är mm. utan tvekan så. Vad är din personliga reflektion kring detta då? Om du, om du inte förli- om det, det, det du har tagit in ifrån alla du har pratat med. Mm. Nej, men jag är nog jag är, jag är mer bekymrad nu än vad jag var för sex månader sedan. Så att säga. Jag tycker det har sagt så mycket klokt om riskerna på senaste tiden. Ett, ett bara ganska banalt exempel det är ju det att vi har ju sett vad som händer när, när smarta AI-algoritmer på Facebook och i sociala medier började kurera innehåll riktat individuellt till varje individ. Va? Det gav oss Brexit, det gav oss Trump, det har gett oss ökad polarisering, det har gett oss konspirationsrörelser som QAnon och sånt där, stormningen av Capitolium, Pizzagate, alla de här grejerna är ju en effekt av eh, kurerat content i sociala medier. Och då ska man komma ihåg att då, det här är ju bara första fasen därför att det innehållet som kurerats individuellt är i alla fall skapat av människor. Visserligen av trollfabriker eller foliehattar i viss mån men det är fortfarande skapat av människor. Men tänk dig den andra vågen när allt innehåll också är skapat av chatt eller ja, AI-system helt enkelt. Mm. Tänk dig att du aktiverar... 100, 100 chat GPTX som ställer frågor till andra eh, chat GPTX system och ber dem liksom producera politiska manifest eller tal eller deepfake videos eller photo, what have you um, då kommer ju internet fullständigt svämma över utav eh, så att säga AI producerat content som ja. är fake så att säga va um, och då kommer vi alltså, då, vi kommer alltså gå ifrån och, och säga så här till våra barn. Tänk, tänk på att inte allt du läser på internet är sant. Till att vi måste säga, tänk på att allt du läser på internet är falskt i princip. Mm. Men det, och, det tror jag är jättefarligt. Det, ja, och den spaningen är ju, alltså, jag, jag, har, jag håller med dig till hundra procent på den, på den spaningen mm. där. Eh, vad det gäller content. För att innan har du ju, in, det har ju ändå behövt en viss eh, eh, tidsinsats- eh, Också kanske en viss intelligens och en kreativitet för att kunna liksom författa en bok eller författa en mm. välskriven debattartikel eller vad det är för någonting då. Mm. Men nu har ju ribban sänkts till den milda grad att ja, du, du, du kan utan, utan både tid, intelligens och <laughs> kreativitet författa mm. en, en, en debattartikel ja, som kan vara exakt. nog så välskriven. Du skulle kunna ta ja, en bra debattartikel på DN och sen så klipper du in den och sen säger du till ChatGPT att ja, men ta den här artikeln. Eh, jag vill ha en lik- liknande artikel då. Så att i stilen av ja, den här visst. artikeln. Men jag vill argumentera för X. Eh, och du, mm. kommer få, du kommer få en sån då. Eh, ja visst, jag har provat det där. Det är otro- otroliga resultat alltså. Mm. Men alltså jag tror alltså att det här är ju... Eh, det, det kommer att öka polariseringen bland väldigt många människor på ett sätt som är väldigt farligt. Jag tror alltså att AI tyvärr kommer att bidra till en polariserad värld. Mm. Det går ju att vända på den också. Alltså det, det går mm. också... Alltså det, det är ju det som är lite intressant med AI är att den, den djupa avgrunden, den har vi där. Och den är ju rätt mm. tråkig att, att titta framåt då. Mm. Och, jag vet ju att Tegmark själv har ju sagt det här att vi står ifrån ett vägskäl där vi egentligen, det är binärt. Alltså antingen går vi mm. mot mänskligheten, en dystopisk framtid för mänskligheten. Eh, ja. Eller så går vi mot den ljusaste framtiden som vi kan tänka oss. Ja. Och däremellan mm. finns det ingenting utan det är, mm. det är verkligen noll eller ett då. Det finns inget mellanting, det finns ingen mellanmjölk där. Eh, mm. Och... Men det går ju också att se de andra eh, delarna är att nu har vi, har vi ett verktyg som också gör att vi möjligtvis skulle kunna inkludera fler människor i samhället. Mm. Det är väl kanske den ljusa sidan av det då. Att ja. om en dator innan har varit ganska för många äldre människor eller inte så duktiga teknikmänniskor då mm. så kan det vara ganska nog så svårt att göra många saker på en dator och söka information eller vad mm. man vill göra nu då. 
nu kommer vi kanske kunna prata med datorn ganska snart. Vi jo, kan... men absolut. Det kommer föra med sig en massa bra grejer såklart också. Det tror jag med. Mm. Proble- problemet är ju bara att alltså, man måste ju ändå titta på det här på gruppnivå. Va? Och eh, mm. det finns stora massor med människor där ute som konsumerar sin verklighetsuppfattning genom sociala medier. Mm. Och om den är manif- om den är liksom vad heter det, fejkad så att säga, så kommer det leda till stora problem, tror jag. Ja. För det är Och ju ändå är så det... att vi, vi det är ändå så att vi vi så att säga bildar ju vår bild av verkligheten ge- genom ett slags eh, civil- civilisationens raster utav kultur och värderingar och så vidare och så vidare. Vi formas ju av det så att säga. Det är ju som Harari skriver att språket är ju den mänskliga kulturens operativsystem så att säga. Och om en massa chattrobotar börjar operera i det här operativsystemet som, som virus liksom och producerar massa malfunction så att säga så kommer det påverka sinnet hos väldigt många människor på ett sätt som vi redan har sett effekterna av i det här första steget och hur mycket värre kan det inte bli liksom. Det tror jag är ett problem. Ja det är just det här att vi, vi har haft, vi, vi har levt med AI ganska länge utan att vi egentligen har relaterat till det i form av ja. sociala medier. Ja. Och där har ju mänskligheten förlorat. Mm. Vi, vi pratade ganska mycket om det för några avsnitt senare när vi hade ett något mer dystopiskt poddavsnitt då, men då pratade vi om Moloch och den här ja. mekanismen kring liksom att vi, 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 vi blir alla förlorare eh, på det. Alltså vi, vi gör någonting, eh, vi vet om att mekanismen är dålig för oss. Ja. Vi har ändå ja. inget val än att fortsätta. Eh, och totalt sett så har hela mänskligheten slutat som förlorare. Då liksom. Det har blivit ja. sämre för alla. Uh, mm. Och där är ju den stora faran just med, med AI då. Att om vi nu börjar mm. med att en bokförläggare som du och börjar använda AI för att ja, mm. gör inte du det så kommer du inte, du kommer bli konkurrensutsatt på ett annat sätt om du inte ja. gör det. Och till slut ja. så kommer du ha böcker som till slut kanske alla var skrivna med AI. Uh, i, i, om vi nu drar en extrem förlängning av det då. Mm. Och inga av de här böckerna är bättre än vad det var innan. Utan vi mm. har bara bytt någonting, men vi har gjort oss själva onödiga och kanske att mm. mänskligheten har förlorat, förlorat någonting i detta. Ja, nej men alltså det... Visst är det så. Eh, sen, sen tänker jag samtidigt att vi måste vara lite vaksamma på att vi, vi som människor rent psykologiskt har en fallenhet för apokalyptiskt tänkande och det har alltså inte att göra med huruvida det är f- sant eller falskt, men vi har liksom alltid som mänsklighet haft en dragning mot att föreställa oss katastrofer, tror jag. Alltså, eh, jag menar, eh, Armageddon inom, eh, i Bibeln eller, eller kärnva- kärnvapenkriget på, under kalla kriget. Ja, det är ju aktuellt nu idag igen. Nu är det miljöhotet. Och observera, jag menar inte att det är så att säga inte, att man inte ska oroa sig för det. Det här, det här har ingenting att göra med hur det är sant eller inte. Men vi har en dragning och en lockelse till, till ett apokalyptiskt tänkande tror jag rent psykologiskt. Och nu är det AI. Och då, man får vara liksom försiktig så att inte det så att man inte leads astray liksom. Att man ja, överdriver helt enkelt de här grejerna. Det är ju jätteviktigt. Det är därför vi måste, precis som man gör inom klimatforskning nu, att man tar fram så mycket data som möjligt och liksom ser till att allting är välgrundat, vetenskapligt välgrundat. Och det är därför som jag verkligen välkomnar AI Alignment forskning så gott det går. Jag inser ju att företagen vill ju konkurrera med varandra och inte vill bromsa och sådär. Så, där. så att det, det, det är ju naturligtvis, finns ju en massa risker med detta. Men, men senast idag hörde jag något reportage på tv om att um, EU-kommissionen håller på att ta fram ett, um, en lagstiftningsförslag för AI, begränsning av AI och sådär. Så, där. så att, det är i alla fall, det finns hoppfulla tecken tycker jag. Vad är din syn? Du har ju ändå varit inblandad i, i politiken och eh, vad, vad är din bild liksom av hur mycket, 
mycket bör, om man säger så, politiken i detta fallet styra utvecklingen? Eller, alltså, vad, vad skulle du säga liksom är ett bra scenario framåt här då? Är det, är det det som sker på EU-nivå nu eller skulle du vilja se att man gör på något annat sätt? Ja, vet du vad? Jag kan verkligen inte svara på det för jag är inte insatt i vad, för, hur förslagen ser ut eh, på EU-nivå. Eh, min generella känsla är ju förstås tyvärr då att politiker sällan kan så mycket om det här ämnet som de borde. Det gäller säkert många andra ämnen men just i det här fallet tror jag faktiskt att man har en ganska dålig grundförståelse. Och, och det, det är bara att hoppas att man talar med experter helt enkelt som förstår den här tekniken bättre än vad politikerna gör. För de är inte tränade i det, de är inte skolade i det. Mm. Uh, nej, jag kan inte uttala mig om, om det är adekvat eller inte nu. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag följer ju liksom inte på den nivån. Jag, jag är bokförläggare. <laughs> <laughs> Men om vi nu återgår till bokförläggarrollen här då. Så jag mm. tänker att fri tanken ni står ju för ett bildningsideal om man nu säger så. Mm. Skulle man kunna, det, du får rätta mig om jag, om jag tänker, alltså jag hade, om du vill använda ett annat ord eller om du tycker att jag är helt fel. Eh, mm. Men det är ju ändå på något sätt handlar det om, du, du säger facklitteratur men väldigt mycket av er litteratur handlar ju om eh, ny kunskap och att egentligen på ett populärvetenskapligt sätt också i många fall beskriva väldigt avancerad och tung forskning då. Mm. Eh, mm. Och förstås intressanta biografier och bland annat och så då. Mm. Men då tänker jag så här, vad, vad ser du några faror? Om vi nu börjar med farorna här då, vi kan gå på den ljusa sidan sen då. Men mm. AI kopplat till människans bildning då. Om vi nu utgår från skolan då, vi kan ta stamp i din, din sons 13-åriga mm. eh, kropp här då. Mm. Och AI, vad påverkar det tror du? Och vad, vad är det för någonting vi ska se upp med? Och hur, hur, hur bör vi tänka och göra? Nej, men dels, dels tycker jag ju kanske att man i skolan har liksom haft lite för stor tilltro till att man ska hålla på med datorer och sådär hela tiden i skolan. Jag tycker att det vore ganska bra om ungarna lärde sig skriva med en bra handstil och sådär tidigt. Och liksom, det blev lite... Jag satt i IT-kommissionen mitt av 90-talet och vi gjorde några bra grejer. Vi, vi lyckades få igenom den här hem pc skattereformen till exempel som gjorde det billigt att köpa en dator hem. Och det tror jag banade väg för en it-kunnig generation människor. Men, men vi fick också fram pengar till en satsning på it i skolan. Men jag tycker inte att man använder det på ett optimalt sätt. I, <coughs> it i skolan kom att bli bara en ersättning för papper och penna i en väldigt stor utsträckning. Och det tycker jag var fel sätt. Man borde använt it eh, på det sättet som Douglas Engelbart kallade för intellectual augmentation. Alltså att förstärka våra intellektuella förmågor med hjälp av teknik på ett sätt som inte går att göra på papper och penna. Till exempel, man kan ha en världsatlas som är tredimensionell där man kan snurra runt på jordklotet och zooma in och sådär. Det ökar vår förståelse för vår, vår jord skulle jag säga, jämfört med en platt atlas i en bok. Där, där är så att säga it-verktyget överlägset en, en kartbok. Därför man ser relationen mellan länderna, man, man får en känsla för jordklotet som helhet och så vidare. Det kan man inte få i en kartbok. Eh, där skulle man använda det. Eller man, man kan visuellt åskådliggöra matematiska funktioner, en derivata till exempel, så att man förstår vad det är rent matematiskt. Eh, mm. Man skulle kunna simulera vissa kemiska eller, eller fysikaliska processer, skeenden som inte går att göra i en bok det är vad man borde använda datorer till i skolan inte som en ersättning för papper och penna tycker jag eh, och, och lärarkompetensen tycker jag är alldeles för låg fortfarande det lilla jag har stött på genom min sons skola så, där. så att det där, där borde man ha gjort på ett annat sätt tycker jag Mm. Sen, är det ju, men sen är ju AI ett problem därför att elever kan fuska med hjälp av AI, det, det är ju helt klart men då får man väl helt enkelt lägga om sina sätt att ha prov man får väl se till att de får skriva sina uppsatser på skoltid och i, i, i klassrummet och, när, och utan tillgång till datorer helt enkelt det ska, och mobiltelefoner det ska väl inte vara så jäkla svårt tycker jag <laughs> nej, nej, vissa saker är då, jag, jag, vi, vi har ju pratat en del om, om, om just det här med fusk och, och, och så då och det är väl en grej som jag, alltså på ett sätt så tycker jag så här att det kanske är positivt nu då att, att det är så lätt att fuska. För då är det ju liksom lika, alltså då, då måste vi verkligen ta frågan på allvar för fuska. Det har ju trots allt elever och studenter kunnat göra tid innan AI också. Ja. 
Eh, ja, visst, visst, visst. Men, så, så nu blir det mera en level playing field för alla då, skulle man kunna säga. Men alltså min ambition med, med Fritanke förlag, eller min och Björns, vi startade det här för 16 år sedan, det var ju att eh, se till att det fanns god litteratur i upplysningens anda på svenska mm. så att säga va? och då menar vi upplysningens anda i väldigt vid mening, alltså folkbildning att inspirera människor till att tycka om och bli nyfikna på vetenskap att inspirera till den här känslan som sense of wonder, alltså förundran inför naturen och, och, och att, att, att liksom att se hur häftigt det är att se på världen med naturvetenskapliga ögon så att säga, det är en känsla som jag vill förmedla till, till som jag vill att förmedla till min son och som jag vill förmedla till, till läsare liksom. det är den typen av böcker vi ger ut jag kan bara ge ett exempel alltså när jag bestämde mig väldigt tidigt när min son var mycket liten så skaffade jag ett litet teleskop och jag skaffade ett litet mikroskop för jag tänkte att han ska liksom få upptäcka både mikrovärlden och makrovärlden parallellt med att han upptäcker den vanliga världen, den som vi ser. För att världen är så mycket större än bara den som vi upplever i vår vardag. Men att kunna titta på en insekt eller en vattendroppe i ett mikroskop eller att kunna gå ut på kvällen och kolla på Jupiter och Jupiter. Man ser fyra av Jupiters månar i det här teleskopet som vi har. Det skapar en helt annan relation till verkligheten än om man bara rör sig på våran mellannivå så att säga, i vår storleksordning. Och, eh, eh, och, och liksom lite grann den känslan hade vi när vi startade Fritanka att vi, det finns så mycket bra litteratur som aldrig översätts till svenska. Vi vill se till att den finns för en svensk publik. Sen idag har ju förlaget vuxit så mycket så nu ger vi ut väldigt mycket svenska författare också för att nu är vi ju med liksom och konkurrerar med de andra svenska förlagen om våra stora författarnamn liksom, mm. Ulf Danielsson eller eh, Åsa Wikfors kommer ut hos oss också, Ulf mm. och PC Ashild kom ut nyligen och sådär så att nu är vi ju liksom mera som ett flagg bland, bland andra men, men det var liksom vår det var våran liksom dröm och vision när, när, mm. när jag och Björn satt och käkade middag en kväll och sa att fasen vi borde, vi borde göra någonting för, för slå ett slag för kunskap och nyfikenhet och, och förundran. Liksom. Ja, och när ni, när, alltså du sa 16 år sedan här nu då, det, var, det, det ja. var inte så mycket, det fanns inget bokförlag som gjorde detta då, så det var... Nej, ja. Nej alltså det fanns ju bokförlag som gav ut en och annan bok i samma stil men det, inte med mm. det här specifika fokuset, det gjorde det inte. Mm. Så jag jobbar det... ju med mycket, vi, vi gör ju också en tidskrift som heter Sans och vi gör mm. väldigt mycket live-events och sådär va. Så att om podd som du vet. Så att eh, vi, gör, vi försöker ju nå kommunicera med vår publik på flera sätt än bara genom böcker. Mm. Nej, men jag tänker att det är ju en, en grej där som jag som ändå ligger som ett, eh, ja, en, en röd tråd där vi, vi har pratat kring de här då, med, med skepticism och kritiskt tänkande och så. Då, och kop, å, men återkoppla till din mm. senaste bok här nu. Då. Om du, du, du nämnde här nu att det var liksom ändå. Det var ändå en del AI-relaterade tankar där som du ville lyfta upp ifrån, ifrån den boken. Har vi... Ja, men alltså jag... Ja, alltså jag eh, konstigt att tänka klart. Den, 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 på den amerikanska utgåvan heter The Flame of Reason. Och det säger lite grann om vad det är jag försöker förmedla. Jag försöker förmedla eh, att vi måste använda förnuftet i, att navigera i världen. Men det ska gärna vara brinnande, the flame of reason. Alltså det måste finnas passion och hjärta i det, inte bara hjärna va? Det är en titel på engelska, en svenska skulle vi nästan säga. Ja det, ja, det håller jag med om faktiskt. The flame of reason med undertiteln clear thinking for the 21st century. Så här ser den ut på, på engelska. Ja, i alla fall. Ja, nej men alltså AI, jag skriver lite grann om om, ja vad är det jag skriver drömmen om ett mekaniserat tänkande tror jag kapitlet heter herregud det är ju två år sedan den här kom jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag har skrivit, jag måste kolla jag tror att den heter drömmen eh, drömmen om ett mekaniskt tänkande just det, och där skriver jag lite grann om, alltså i den svenska utgåvan där skriver jag om eh, hur man har haft en dröm att mekanisera tänkandet ända tillbaka egentligen till Aristoteles liksom första försök att formulera 
logiska eh, slutledningsprocesser, syllogismerna eh, eh, eller Leibniz dröm om ett universellt språk, eh, universalisk karaktäristika som skulle kunna beskriva all kunskap på ett lika formaliserat sätt som matematiken och då hade han den här mm. <laughs> helt vansinniga idén att om man bara kunde konstruera ett sånt språk då kan vi räkna fram all kunskap sen. Behöver vi liksom inte forska något mer eller tänka något utan vi kan, vi kan räkna fram allt. Det gick ju såklart inte. Och eh, sen kom ju eh, Gödel och visade att det finns matematiska sanningar som inte är bevisbara till exempel också. Så att det, den där drömmen sprack ju. Men, men min poäng är att den här drömmen om AI har liksom alltid funnits en, i, i någon mening va? Charles Babbage på 1800-talet som byggde The Difference Engine till exempel och, Ada Lovelace som var världens första programmerare. Det, här, den här, det, det är egentligen ett sånt idéhistoriskt kapitel jag har i min bok. Just men det. jag skriver också, eller jag kommer inte ihåg om jag skriver om det där, men jag har föreläst lite om det i alla fall. Att, jag tycker det är så fascinerande. Jag är ju intresserad av schack då, då. Och det var ju ganska länge sedan som världens bästa schackspelare fick spö av en dator. Det var 1997 i BMs Deep, Deep Blue. Och... Sen har ju schackprogrammen bara blivit bättre och bättre sedan dess. Men enligt vänner till mig som är riktigt professionella schackspelare. Jag är bara amatör. Men de som verkligen är på tävlingsnivå, hög nivå. De säger till mig att de har alltid kunnat... Om, om, de, om du presenterar ett parti som har spelats av en dator mot en människa. Och du mm. presenterar dragen för en av de här proffsspelarna. Då kan de säga vilken sida som datorn har spelat. De kan se det på typen av drag som den gör. Men nu, ja. nu har det kommit ett schackprogram från DeepMind heter de va? Som har ja, gjort det här nya. Mm. Eh, som är byggt på ett helt annat sätt och som använder sig av Deep Learning. Och som är bättre än alla andra schackprogram på marknaden. Eh, nu säger mina vänner som är proffs på att spela schack att nu kan de inte längre avgöra vilken sida som en människa har spelat och vilken som datorn har spelat om de får ett sånt parti utskrivet. Så någonting har ju hänt här va? Och ja. frågan är vad det är. Alltså jag vet inte och de vet inte det heller. Men de, det är någon slags intuition som gjorde att de tidigare kunde avgöra vilken sida som var mekanisk men det går inte längre. Och för mig är det någonting som har hänt då i AI-utvecklingen som är väldigt spännande. Mm. Och det är ju så, om vi nu tittar på ChatGPT så är det ju att om jag skriver en text och jag låter ChatGPT skriva en text så kommer du mm. nog ha en magkänsla för vilken text ja. som är skriven av en, eh, en dator. Men å andra sidan, det kan ju vara ganska snart att det inte är så. Särskilt då ja, om vi ser det som ett verktyg när vi... Vi, vi, alla kanske använder det och då kommer den där försvinna i alla fall för då kommer det att finnas ja. väldigt lite mänskligt skriven text då. Så ja. att det är... Men den, den, den gränsen tror jag är bort. Den gränsen ja. tror jag försvinner om tre, fyra år. Ja, ja. och precis. Och intuitionen, alltså den här magkänslan som du och jag kan ha. För det är lite så här att vi som lever nu <laughs> och är, alltså, vi har ju varit med om någonting hela våran världsbild bygger på någonting som är innan AI då också. Ja. Eh, och att det är ju, detta är möjligt att det blir någonting som, eh, som går förlorat, tänker jag. I, mm. i den här eh, utvecklingen vi står i. Men om jag, jag tänker bara återkoppla, vi har hållit på en timme här nu så vi ska vi inte sitta hela eftermiddagen. Men jag tänker nu kritiskt tänkande. Att mm. jag har väl hävdat att det har, det har alltid varit, och du nämnde det innan också, att i skolan så lär man sig att du ska inte tro på allting som står på internet. Där, där man fått höra mm. det. Och detta ligger väl som en ganska central del i, i vad man, man får lära sig i, även i grundskolan mm. idag. Då. Eh, och tittar vi på universitetsvärlden så är det ju, en, en, är det ju en, nästa dimension. Då, då ska du belägga allting med vetenskaplig mm. fakta. Men även där så går det alltid att hitta och cherrypicka vad man nu vill. Då, mm. Så att, Mm. Men nu hävdar jag i alla fall är att det kommer vara svårare än någonsin. Och faktum är att det är ju svårt även för någon som, om du inte är the expert på ett område, alltså så att du, du mm. är forskaren som har eh, ska verkligen tagit fram det här. Ja. Men om du ska täcka ett annat fält, någonting som mm. är närliggande, så skulle jag vilja säga att det redan nu är det ganska svårt. Eh, Titta på det som hände inom AI-forskningen nu då så är det ju, detta är ju en, en, en spaning från min sida men att i och med att det går ganska snabbt, det är ett högt tempo 
Så nästan ja. alla artiklar, stora vetenskapliga artiklar som kommer nu inom AI-utveckling, mm. de hamnar mm. ju på arkiv. Eh, eh, alltså utan peer review. Ja. Alltså de, det, mm. nästan allting som kommer upp i medierna om, om den nya, vad den är för någonting, så står det oftast liksom en draft, liksom, draft paper och innan peer review ja. och sen så rullas det ut då. Det är väldigt ja. svårt att, eh, att vara, alltså du, du har nästan inga metoder för att vara kritisk heller utan du får liksom nästan Nej. tro lite på en auktoritär. Att ja, nu har Microsoft kommit fram till detta. Jaha, säger man. Och sen, ja, mm. två veckor senare. De har, för, så, ja. de har för bråttom kan man säga. Ja, precis. Så den är, den är svår. Och jag, jag skulle vilja hävda att det, det här är nog någonting som kommer bli ännu svårare. Eh, och så vi kommer mm. att se även inom, inom forskningsvärlden då. Att det kommer vara enklare mm. att, att lura forskare. Eh, och det kanske är så mm. att det är nästan ännu enklare att lura de som är experter ibland för att de, <laughs> eh, wow. just för att man, 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 man är van att tänka på ett visst sätt liksom så att det, är, eh, det finns ju men... en replikeringskris inom forskningen alltså att, man, att många experiment, inte minst inom psykologin, inte går att replikera. Men man börjar ju mm. bli medveten om det nu, det har ju blivit bättre men, men visst, det där... Eh, och, då, och, och, och då är det ju ännu farligare om artiklarna inte ens är peer-reviewade än innan de publiceras. Så att, ja, det är ju... mm. Mm. ja, nej men det, det, det går snabbt att göra. Men that, där eh, tänker jag att där kommer det i alla fall bli någonting som eh, vi... Eh, jag, jag, jag ser framför mig att det kommer vara som en ganska central del av, eh, av allting. När vi pratar om kritiskt tänkande så har vi fått en ny dimension till hur... Ja kunskap egentligen eller texter eh, skapas mm. nu då eh, innan har ju du, du kunnat ja, avgöra de här sakerna med ganska banala metoder bara genom att se vilken avsändare och hur det är skrivet så kan du kanske avfärda det mm. lite enklare än om det är ett välformulerat och liksom ett, 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 ett solida argument då. men ja. nu, nu, nu har det blivit mycket mycket svårare då att, att, att se detta eh, mm. det är en fara som jag ser det i alla fall Ja, jag håller med dig. Det är verkligen ett adekvat problem. Det är verkligen. Mm. Eh, jag, eh, jag, innan vi eh, avslutar så tänker jag det här med ja. filosofi. Och jag ville bara mm. göra liksom... Jag, eh, ja, jag lyssnade på, jag tror det var, nu kommer jag inte ihåg vilket, men det var tre, fyra, fem avsnitt bakåt eh, när du pratade med en professor från Uppsala. Och ni pratade om medvetande. Nu kommer jag inte ihåg hennes namn här, det var ju lite slarvigt. Katinka då. Evers, va? Just det, ja. Och då, mm. då pratade ni just om, om eh, ni, ni tog något exempel i alla fall och pratade lite om filosofi och hur man pratar med sina barn. Och jag tror det var ett exempel om Senos paradox eh, som, som det diskuterades. Mm. Och jag blev lite inspirerad av det. Så jag gjorde det, det var nu i förmiddags, då, då gjorde jag det under, under promenaden. Och då pratade jag med min dotter då, en tio år gammal. Och då använde jag faktiskt ChatGPT. Så jag hade, ja, det var något osocialt att ha telefonen med mig på promenaden. Mm. Men vi använde det som ett verktyg för att eh, egentligen problematisera och ställa frågor till ChatGPT. Och detta är eh, GPT-4 då. Och där kan jag säga då att eh, som en filosofisk diskussion så är det framförallt då att du kan be den att exemplifiera saker så en tioåring kan förstå. Eh, var jättebra, jättespännande. Vad roligt. Ser, ska jag testa. Ja, ja, precis. För jag, men, du bara men, skriva det. Ja. Sa du till chatten då att du vill att det ska vara begripligt för en tioåring? Ja, precis. Jag kan ju på, på svenska? Ja, absolut. Eh, mm. så, eh, jag ska testa. Eh, nu, nu ska jag försöka hitta den där chatten igen då, eh, när man har den här. Men det kan jag nu väl göra. Eh, Men jag hittar den strax. Men det, ja, det, det, jag, precis, det jag kommer till här är att du, du förklarar egentligen precis det du vill ha. Att eh, nu vill jag diskutera det här. Och desto mer man skriver, alltså desto mer du utvecklar det du vill ha. Också på svenska. Eh, det är ju rätt intressant för när ChatGPT chat släpptes där i, i slutet av november, var 30 november. Så var jag ju på det bara två dagar senare då och, och, och då började jag prata med engelska på den då. Jag hade tillgång till GPT-3 API där under sommaren och var jätteimponerad och så. Eh, men jag tänkte inte ens tanken för det var så här, 
jag bara förutsatt att den kan väl inte svenska. Så innan jag började <laughs> prata svenska med den så förstod jag inte att det gick. Utan det var bara liksom, Nej. den kan ju. Den är inte lika bra på svenska men den är, vad ska vi säga, så pass bra. Det man kan se är att den ibland kan använda lite, lite stolpigare och kanske ibland använda lite... Ja, det, det, är ett, det är ett flyt som någonstans försvinner i språket skulle jag vilja säga då. Den använder något, ibland fel ord på, på något ställe. Så, i, i, förvisso kan mycket väl betyda rätt sak, men ja, just det. det där hade det inte jag... Det, där, det ser inte riktigt rätt ut. Nej, Nej men den är jättebra då... på svenska. Jag har ja. testat det också. Den är fantastisk. Mm. Vi släpptes den 14 mars, va? Eh, GPT-4 tänker du på då, ja. Ja, ja eh, det kan vara sant. Eh, det låter, jag tror det, för det, mm. för det är ju nämligen Einsteins födelsedag, vilket är lite <laughs> roligt. Och, och det är för övrigt ja. också min hustrus födelsedag, som, som hon heter Victoria och inget annat, trots vad chat GPT-4 tror. Eh, men det är också internationella pidagen, alltså 314159. Så det var ju ett väldigt bra datum att släppa. Det är därför jag kommer ihåg det, att det var, att det, var det datum att släppa. Det stämmer, jag, jag gjorde en fact check på det här nu då. Så det, ja. Den 14 mars, helt rätt. Det måste ju vara en tanke, det måste vara en tanke bakom det. Ja, det måste ju vara det där. Det är ju rätt häftigt. Där. Och, mm. och grejen är ju den att GPT-3 då, det, det kom ju i var det, juni 2020. Så det är ändå ganska intressant att, ja. Ja, att det ändå... Vi sitter och pratar om grejer här nu idag som, som ändå, tekniken har funnits ganska länge. Det är, ja, ja, visst. Ja, men det är, eh, ja, det är häftigt. Ja, det är jättekul. Då. Eh, jag tänker att eh, vad det gäller filosofi där då så vi kan väl jag lämna det här vidare då. Att, eh, den, eh, det vore kul att se eh, vad du, alltså, hur, hur djupa filosofiska diskussioner kan Christer Sturmark ha med den här innan du blir besviken. <laughs> <Så> <laughs> Jag ska testa det där med Zenons paradox och pra- för jag ska prata med min 13-åring om det tänkte jag lite till. Jag har gjort det redan lite mm. men jag ska göra det mer. Mm. Jag ska fråga ChatGPT hur, hur jag ska lägga upp det. Det var en jättebra idé. Ja. Och hur man förklarar kvantfysik kan du prova nästa gång och se om den klarar ja. av det. <laughs> Precis. Och då får det är svårare tror jag. Ja, men alltså just fakta får man ju besviktig med. Men jag tänker filosofi ja. är ju ett ganska trevligt område för det är ju... Det är inte faktan i sig utan det är idén Nej. och argumentationen. Ja, så att jag tror att eh, jag skulle tro att eh, om den har ett fel på ett årtal när en filosof är född så spelar det ingen roll för ett argument. Nej, precis. Nej, det är det, eh, det. Ja, jag tänker att eh, innan vi avslutar här jag fick ju, jag, jo, vi gjorde så att vi ställde, jag ställde faktiskt en fråga på vår eh, Discord på, för podden mm. där. Eh, och då mm. Så här, Christer blir gästad här som nästa gäst skrev jag. Mm. Är det någonting som jag ska ta med mig? Jag tänker att jag kan ju åtminstone ta någonting av dem här. Jag fick många frågor. Ja, visst. Men då är det så här, är du orolig för AGI inom 10-30 år? <här> jag tror att det kommer ställa till problem. Jag tror inte att vi kommer få medvetande mas- Medvetna maskiner som vänder sig mot oss inom 30 år, det tror jag inte. Men jag tror um, att det kommer ställa till en massa andra problem. Så jag, jag är orolig, men det kommer också ge oss väldigt mycket positiva verktyg. Så det är både och. Mm. Eh, har du, är du insatt i GPT, den svenska modellen? Swedish, den som är tränad på svensk textmassa? Eh, inte mer än att jag har pratat svenska med GPT-4, eh, så att Just säga. Det. Ja, då, då, har du, då, då, då har du svarat på frågan. Då har du kanske inte några specifika tankar om just GPT Swedish 3 då. Nej, det har jag inte. Som sagt, jag är bokförläggare. Jag, det är länge sedan jag lämnade <laughs> IT-branschen. <laughs> ja, men då kan man ju nästan gissa här nu ifrån att det, det lär väl dyka upp en del nya titlar då kanske inom medvetande problem och AI då. Om man nu tänker oh ja. på vad som händer inom... Resten av världen nu inom, inom diskussionen här då. Så. Jag kan berätta att vi släpper i, i maj nu eh, medvetande filosofen David Chalmers nya bok som heter Virtuella ja. världar på svenska. Vi ta, han kommer till Stockholm, vi gör ett stort event med honom på Circus 23 maj. Eh, David Chalmers alltså, det är ju jättespännande. Vi kommer ha en hel kväll om, om AI, om virtual reality och om medvetandets ja, medvetande filosofi kan man säga. Så att... Eh, mm. Det, det ser jag verkligen fram emot. Vi kommer, släppa ganska, vi kommer släppa många böcker som berör de här ämnena framöver. För att det är ju ett område som jag 
ändå vill bevaka som förläggare. Det, det, den saken är ju helt klar. Mm. Det var ett bra tips. Ska man ju försöka pusha här nu att man ja, gärna. Sig till det. Och hur, hur följer man dig nu då? Vad, vad det, om du vill putta in folk till, till dina kanaler då? Vad Nej men alltså fritanke.se heter ju förlaget hemsida. Där finns det ju ett nyhetsbrev man kan signa upp sig på. Då får man ju information om alla nya böcker och alla events och sådär. Och sen gör jag ju också en podd som heter Fritankepodden med intervjuer med intressanta personer och sen gör jag faktiskt en podd till med, tillsammans med min hustru som heter Den gyllene grenen och den är mera l- lättsam i den meningen att vi pratar om eh, vi, konst och musik och, och litteratur och, och vetenskap och filosofi i en salig blandning men bara för nöjes skull eh, vi gör också en live talkshow på Circus eh, eh, några gånger här under våren har vi gjort och även till hösten. Men allt detta kan man alltså få veta om man följer det här nyhetsbrevet. Fritankens nyhetsbrev. Det är egentligen det enklaste. Mm. Och så finns vi alla podcast, alla där poddar finns helt enkelt. Just det. Men vad bra. Då tror jag kanske att vi rundar av här då. då tackar Absolut. Jag jättemycket för att du har tagit dig tid här och jag har fått mm, eh, pick kul. your brain lite grann eh, på, <laughs> på området då jag hade, jag vet inte vad, hur många frågor jag hade här då, men jag har ju rört mig eh, väldigt eh, selektivt genom de här utefter hur samtalet har gått då så att det är eh, tack så jättemycket Krista eh, Tack själv, det var jätteroligt att vara med vi kan göra om det framöver om du vill. Det finns säkert mycket kvar att prata om. <laughs> det, det gör det. Så att, <laughs> bara att om någon ska orka lyssna. <laughs> ja. Tack, tack. Tack så mycket.